హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు కలగురగంప ఇవాళ ఎక్కడున్నాం చూడండి మనం మన తమలపాకు మొక్క దగ్గర ఉన్నాం అనమాట ఇన్ని రోజులు అసలు చూడండి నీట్గా చేయలేదు నేను నీట్గా లేదు ఇక్కడ వదిలేశాను యాక్చువల్గా ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ వదిలేశాను ఎందుకంటే ఏం చేసినా ఇవన్నీ తీసేయాల్సి వస్తుంది పక్కకు వచ్చిన అన్నీ తీసేయాల్సి వస్తుంది తెంపేయాల్సి వస్తుంది మళ్ళీ మనకు పూజలు పండగలు అన్నీ ఉండినాయి కదా ఇప్పటివరకు అన్నీ కూడా వాటికి మళ్ళీ మనకు ఆకులకు ఇబ్బంది అవుతుంది అని దాన్ని ముట్టుకోలేదు అనమాట సో ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏంటంటే దాన్ని అసలు యాక్చువల్గా క్లీన్ చేయాలి మనము ప్రాపర్గా సెట్ చేయాల సెట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలా ఆకులు దింపాలి ఆకులు దింపాలంటే ఏం చేయాలి మరి ఆకులు వేస్ట్ అవుతాయి కదా సో ఆకులతో ఏదో ఒకటి చేసుకొని అప్పుడు దీన్ని నీట్గా మనం ప్రాపర్గా సెట్ చేద్దాము అయితే దీన్ని తమలపాకు మొక్క ఎట్లా వస్తుంది చాలామందికి అపోహ ఏంటంటే తమలపాకు మొక్క పెంచడం చాలా టఫ్ ఒకవేళ ఉన్న మొక్క నుంచి ఇంకో మొక్క పెంచడం కష్టం అని అనుకుంటారు కానీ చాలా చాలా ఈజీ అండి ఎందుకంటే ఈ కణుపులు ఉంటాయి కదా ఏ తీగకైనా గుర్తుపెట్టుకోండి కణుపులు ఉంటే దానికి చక్కగా మనకు వేర్లు చాలా ఈజీగా వస్తాయి అనమాట అన్ని మొక్కల కంటే కూడా కణుపులు ఉన్న తీగకు కానీ దేనికి కానీ చాలా ఈజీగా వేర్లు వస్తాయి చూడండి ఇంత చిన్న తీగ ఇంత లేత తీగ ఇలా లాగుదామంటే రావట్లేదు ఎందుకంటే అది మట్టిలోకి పడిపోయింది ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ అయ్యి ఉంటుంది అంతకు మించి ఎక్కువ ఏం కాలేదు అది మట్టిలోకి పడి చూడండి ఇలా రావట్లేదు ఇలా ఇదిగోండి ఇంత ఈజీగా ఈ కణుపు దగ్గర వేర్లు వచ్చేసినాయి ఈ కణుపు దగ్గర వేర్లు వచ్చేసినాయి కణుపు ఇక్కడ ఒక కణుపు ఇక్కడ ఒక కణుపు ఇక్కడ ఒక కణుపు ఇక్కడ ఒక కణుపు ఆ కడుపు కణుపు ఏదైతే నేలకు తగిలిందో అక్కడ ఆటోమేటిక్గా వేర్లు వచ్చేసాయి అనమాట ఇక్కడ కట్ చేసిన మొక్క వస్తుంది ఇక్కడ కట్ చేసిన మొక్క వస్తుంది ఇక్కడ కట్ చేసి పెట్టినా కూడా ఇది మళ్ళీ మొక్క వస్తుంది అనమాట సో అందుకే పీకేసిన చేసిన ఏం చేసిన అయ్యో రాదేమో అనేటట్టు ఏం ఉండదు చాలా ఈజీ గ్రోత్ ఇది కొంచెం ఏంటంటే చలువ ఉండే ప్లేసు కొంచెం నీడ ఉండే ప్లేస్ అయితే చాలా బాగా వస్తుంది అనమాట యాక్చువల్ తమలపాకు తోటలు వేసే ప్లేస్లో ఏం చేస్తారంటే సరుగుడు సరుగుడు చెట్లను పెంచుతారు అనమాట సరుగుడు చెట్లను పెంచుతారు అంటే తోటంత ఇలా కట్టలేరు కదా కట్టకుండా కట్టొద్దు తోటంత ఇలా రింగులు వేసో కడీలు వేసో కట్టలేరు ప్లస్ నీడ ఉండాలి దానికి నీడ ఉండాలంటే ఏం చేస్తారంటే ఈసారి ఎప్పుడైనా తమలపాకు తోట వైపు మామయ్య వాళ్ళు యాక్చువల్గా అమ్మ వాళ్ళ తమ్ముడు మామయ్య వాళ్ళు వేసేవాళ్ళు ఈ మధ్య ఏట్లేదు వాళ్ళు సరుగుడు చెట్లని పెంచుతారు అనమాట చాలా ఈజీగా గ్రోత్ అయిపోతాయి ఎప్పుడు ఊగి వెళ్ళిపోతాయి అవి వాటి మొదలు ప్రతి సరుగుడు చెట్టు మొదలు దగ్గర ఇది వేస్తారు సో ఆ తోట అంతా సరుగుడు చెట్లే కనపడతాయి లోపలికి పోయేదాకా కూడా మనకు తమలపాకు తోట అన్న విషయం తెలియదు అనమాట అలా తమలపాకు తోట అలా పెంచుతారు ఆ సరుగుడు చెట్లకు ఆ చుట్టుకొని వెళ్ళిపోతుంది సేమ్ టైం ఆ సర ఆ చెట్ల నీడ వీటికి సేఫ్ గార్డ్ అనమాట అందుకే ఈజీ గ్రోత్ ఉంటుంది ఇవి ఇలా చాలా రకాలు ఉంటాయండి కారం పాన కారం ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని తేలిగ్గా ఉంటాయి కొన్ని ఘాటు ఉంటుంది కొన్ని మందంగా ఉంటుంది ఆకు కొన్ని పలుసగా ఉంటుంది చాలా రకాలు పేర్లు కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి వాటికి సో ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్నదైతే నార్మల్గా మంచిగా ఉంటుంది సో అవి ఈరోజు ఇప్పుడు తెంపుదాము తెంపేసి ఏం చేద్దాం తెలుసా తమలపాకు బజ్జీలు చేసుకుందాం మనం నిజంగా చాలా బాగుంటాయండి బాగుండడం కదా టేస్ట్ ప్లస్ హెల్దీ చాలా హెల్దీ తమలపాకు అనేది చాలా హెల్దీ కాబట్టి ఈజీ డైజెషన్ అందుకే మనం తినగానే తాంబూళం వేసుకునే వాళ్ళు దీంతో సో మామూలుగా తిన్నా ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కూడా తమలపాకు తింటే అయిపోతుంది అనమాట క్లియర్ అయిపోతుంది సో అదే తమలపాకు తీసుకెళ్ళి ఏం చేద్దామంటే వాళ్ళ మనము బజ్జీలు వేసుకుందాం చాలా బాగా వస్తాయి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి చాలా హెల్దీ కూడా సో బజ్జీలకి ఏంటంటే జనరల్గా ఇలా పెద్దగా ఉంది అనుకోండి ఇంత పెద్ద బజ్జీ తినలేరు కదా అందుకే ఏం చేస్తారంటే ఇలానో ఇలానో తుంచేసి రెండుగా చేస్తారు మన చెట్టే కాబట్టి మనం కరెక్ట్గా ఆ సైజు తెంపుడు సరిపోతుంది కదా అంటే పర్ఫెక్ట్గా ఇలాంటి సైజ్ తీసుకుందాం మనం కొంచెం చిన్న అయినా పర్లేదు బాగుంటాయి ఇలా అనమాట పర్ఫెక్ట్గా టింగ్ టింగ్ వేసేసుకుందాం అనుకో దీన్ని తుంచే పని లేదు ఏం పని లేదు డైరెక్ట్గా పెట్టుకొని తినేసి వచ్చి నోట్లో పెట్టుకొని చిన్న కుండీల్లో కూడా చాలా బాగా పెరుగుతాయండి చాలా బాగా పెరుగుతాయి నిజంగా చెప్తున్నా ఆ తమిళపాకు చాలా ఈజీ గ్రోత్ అనమాట మట్టి లూజ్గా ఉండేటట్టు చూసుకొని కొంచెం నీడకైనా అందుకే బాల్కనీలో టెరస్ గార్డెన్లో కానీ బాల్కనీ చిన్న అపార్ట్మెంట్లో చిన్న బాల్కనీలో ఉంటే కూడా ఈ తమిళపాకు మొక్క ఈజీగా పెరిగిపోతుంది పెద్దగా దీనికి ఏమంటారు క్రిమి కీటకాలు అట్లాంటిది వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా చాలా చాలా తక్కువ సో అందుకే ఈజీగా అపార్ట్మెంట్స్లో పెంచేసుకోవచ్చు అనమాట అప్పుడప్పుడు పాన వేసుకోవచ్చు అప్పుడప్పుడు బజ్జీలు చేసు
యూజ్ అవుతుంది సో నాకు ఒక ఒక సినిమా లై ఒక సీన్ చాలా బాగా నచ్చుతుంది అండి మిథినం అనే ఒకటి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి లక్ష్మీ గారి సినిమా వచ్చింది కదా అందులో లక్ష్మీ గారు చక్కగా ఇట్లనే తమలపాకు చుట్టి ఇలాగే దాంట్లో అన్నీ పెట్టేసి ఇలా చక్కగా కిళ్ళి కట్టి దానికి ఒక లవంగ మొగ్గ కట్టి వదిలేస్తారు అనమాట సో దాన్ని బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు వెళ్ళి తీసుకొని తింటారు భలే ఉందే అనిపించింది నాకైతే నిజంగా మార్కెట్లో దొరికేవి ఎప్పుడో తెంపుతారు వాటిని మా నీళ్ళు కొడతా ఉంటారు అది వాడిపోకుండా ఉండడానికి అందుకే ఘాటు ఆ స్మెల్ అనేది అంటే ఫ్రెష్నెస్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది ఆకుల నుంచి ఇప్పుడు చూడండి తెంపుతుంటే ఎంత మంచి స్మెల్ వస్తుందంటే అంత బాగా వస్తుంది చూడండి మనకు కావాల్సిన సైజు కరెక్ట్ తమలపాకులు తెంపుకున్నాం మనం ఇప్పుడు ఇప్పుడు వెళ్ళి చక్కగా దీనితో బజ్జీలు చేసుకొని తిందాం ఇప్పుడు బజ్జీల పిండి తడుపుకుందాము చూడండి కొంచెం శనగపిండి కారం పొడి వేసుకోవాలి కొంచెం ధనియాల పౌడర్ సాల్ట్ పసుపు ఫ్రెష్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ టేస్ట్ చాలా బాగుంటుందండి ఇది వేస్తే కాస్త వంట సోడ ఇంకా దీన్ని చక్కగా కలుపుకోవడమే ఈ తమలపాకు బజ్జీల్లో వాము వేయొద్దు ఇంకా వేరే బజ్జీల్లో మనం వాము వేసుకోవచ్చు దీంట్లో మాత్రం వేయొద్దు ఎందుకంటే తమలపాకు కంటుకోదు అది ఒక రకంగా గమ్మత్తుగా ఉంటుంది అనమాట ఎంత తక్కువ ఉంటే అంత బాగా వస్తాయి అన్నమాట ఇంకొన్ని పడతాయి ఒక్క చుక్క రైట్ ఇది పర్ఫెక్ట్గా ఉంది ఇంకా మనం బజ్జీలు వేసుకుందాం ఉప్పు సరిపోయింది ఆయిల్ కాగింది వేసేద్దాం ఏమి లేదు ఇలా ఇలా అంతే తమలపాకు బజ్జీలు వేయడం చాలా ఈజీ అండి అందుకే మా ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా వస్తారనుకోండి గబగబా ఏం చేస్తానంటే వాళ్ళని ఇక్కడే బాదం చెట్టు దగ్గర కూర్చోబెట్టి గబగబా వాళ్ళ ముందు వాళ్ళ చాలాసార్లు వాళ్ళని తెంపుకరమ్మంట ఎందుకంటే ఎవరు కోసి తెంపితే అది తింటుంటే అబ్బా మేము తెంపుకున్నామే చెట్టు నుంచి అని వాళ్ళకి హ్యాపీనెస్ అనమాట అందుకే వాళ్ళనే కోసుకరమ్మంటే ఈలోపు నేను పిండి కలుపుకుంటా ఇక్కడే వేసుకుంటాం ఇక్కడే కూర్చుంటాం ఇక్కడే తింటారు అందుకే చాలామంది నా ఫ్రెండ్స్కి ఇది అనుభవం అనమాట చూడండి మంచి కలర్ వచ్చింది అయిపోయింది మిరక మిరపకాయ బజ్జీలు అనుకోండి కొంచెం ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఆ మిరపకాయలు పోయాలి మసాలా పెట్టాలి అవన్నీ ప్రాసెస్ ఉంటుంది వీటికి అనుకోండి ఏమీ ప్రాసెస్ ఉండదు గబగబా ప్రిపరేషన్ చేయడము తేలికే వేయడము తేలికే తినడము తేలికే అరగడ అరగడం కూడా తేలికే అదే అనమాట దీంట్లో ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటంటే అరగడం కూడా చాలా చాలా తేలిక ఆకు మొత్తం మునగాల్సిన అవసరం కూడా లేదండి ఇలా ఇలా అంటే ఎంత నన్న తేలిపోని అలా వదిలేసేయాలి లోపు ఒకటి తెచ్చుకుందాం రండి మనం అయ్యయ్యో మాడిపోతున్నాయి మన బజ్జీలు పర్లే మాడినా మనం ఏమనుకోవాలంటే క్రిస్పీగా అయినాయి అనుకోవాలి అంతే ఫీల్ చేస్తాం కదా నూరికి దినంగా మళ్ళీ పైనుంచి బ్లాక్ సాల్ట్ నల్లుప్పు చాలా టేస్టీ అండ్ ఈజీ డైజెషన్ ఎంత సూపర్ కలర్ వచ్చినాయి కదా టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది హెల్త్ కూడా మంచిది మనము మన చెట్టు నుంచి తమలపాకులు తెంపుకొని ఐదే ఐదు నిమిషాలు వితిన్ త్రీ మినిట్స్లో బజ్జీలు వేసేసాం మనము సో సూపర్ బజ్జీలు చాలా బాగుంటుంది క్రిస్పీగా కూడా వస్తుంది ఎందుకంటే ఆకు క్రిస్పీ అయిపోతుంది చూడండి 
அந்த வாண்டல் చాలా టేస్టీ ఉంది మీరు కూడా ఇలాగే చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ ఫార్వర